哎，你干嘛、啊？很危险哎！离我远一点！哇塞，你都不照镜子的、啊，你是不是让你长得很解嗨？你长得也没好看到哪里去！我、啊、不要碰我，走开！哎、欸，拜托你开快一点好不好？我快来不及了啦！本大爷已经尽力了，到不到得了是你家的事。哎、欸，要不是因为你，我现在早就已经到机场了吧？哎、欸，要不是因为我，你到得了机场吗？我，你不要东张西望，开快一点等一下，等一下，等一下！你想干嘛呢？我快来不及了啦！哎呦，我好心带你来，好歹也补贴我一点油钱嘛。不然我们照计程车的方法算好了，虽然没有跳表，我算你一千块，怎么样，很划算吗？哎、啊！超八块了，八花，你给我记住啊！景荣学长，这么多年的分离，终于在今天结束了。听说我研究所的学业三年才能完成，三年后你来找我，我们永远在一起吧。当年你承诺，学业完成的那天，就是我和你重逢的日子。现在，我遵守约定来了。没想到喇叭花也爱自拍啊！哎，哎，不会啊。其实，我觉得这个女孩子蛮可爱的。可爱？你品味也太差了吧！丑成这样就可爱？想到这朵喇叭花，我就满肚子气呀、啊！要不是因为他，我妈戒指也不会弄丢。害我现在生不如死，我穷到快要去抢劫。每天都喊穷，每天吃好的穿好的，我从来都没有真的看你饿过、啊。阿杰，来一下。这是你的工资。啊，谢谢崔秘书，谢谢。啊、小心一点好不好？听说这花瓶是很贵的古董哎，我你打破，你工作八辈子你也还不起好不好？对,對不起嘛，下次我会多注意的啦。花清水喽，哈哈耶。叫人家帮忙，你都偷懒，而且之前每个月还跟我预支，未来两年的薪水你都预支光，你还想要怎样啊？行行，朋友一张，你就再多给我一点啦！不行不行不行，就算再多给你，你也不会拿去还债啊！而且你还不是一样拿去吃喝玩乐？我发誓，这一次我绝对不会了。每次你又说不会，绝对不会这两个字，对你来说就等于会啊！不再给我多一点钱，到时候我要去跟地下钱庄借钱，最后一定会被断手、断脚，躺在医院，生命有危险。到最后你失去我这个最好的朋友，你就不要后悔。我就不相信你有这个胆量，敢再去地下钱庄借钱。哎呀！之前你爸生病开刀住院，我和阿莎莉的借你五百万
，还叫你去买个有电梯的房子，你现在居然见死不救！你什么时候借我五百万？在梦里啊！你看我连做梦都梦到你，我对你多好啊！你真的病得不轻啊！做梦跟现实你都傻傻分不清楚，我做梦还梦见你欠我千万，你信不信啊？来，五千万拿来啊！来，你不要瞧不起我，告诉你。将来有一天，我一定会变成有钱人的。到时候你就不要来求我。这些都是杭州的特色菜，别的地方呢，风味可就没这么好了。来尝一下。谢谢。嗯，你说这是西湖醋鱼是不是？嗯，很好吃哎。学长，那你在杭州念书，就都吃这些啊？那是因为你来才带你上馆子的。平常我们为了省钱，都是自己煮的。哦，也对哈、哦，上馆子很花钱的。哎，那都是谁在下厨啊？小波，你，你怎么会突然提起小波？不能提吗？他不也是你的好朋友？其实你说的没错了，这几年多亏小波帮忙，只要有面粉啊，他就能做出面食，不管是面条、大饼，这些都难不倒他。是吗？南山厨艺这么好的，还真不多见呢。嗯，小波，该不会是个女生吧？哎，我在想什么啊？你怎么了？哎，没有啦。你也多吃一点、啊。每年十月都会举办西塘水灯节，大家会买一盏水灯，许下自己心里的愿望。哎，那这不就很像我们台湾平溪放天的？其实你来杭州第一年的时候。我有去平溪帮你放一盏天灯哦。我许了个愿望，是希望你能够一切平安，然后顺利毕业。现在这个愿望果然实现了。谢谢你，永远都为我这么着想。我真不知道该说什么才好。那就别说啦，许愿吧。希望以后我能赚大钱，然后全家身体健康。我希望善美将来有个好姻缘，并有勇气忘记不愉快的过去。学长，你许了什么呀？跟你有关，因为。还是不要讲出来好了，因为我讲出来就不会实现学长准备向我求婚，和我有关的愿望，应该也和求婚有关吧。我们认识那么 久， 我对你的爱越来越强烈了。这辈子，你是我最爱的人，你愿意嫁给我吗？
学长跟我求婚，我该怎么回答啊？我愿意。哎呦，太直接了。点点头。哎呦，太没诚意了。哎呦。这是我们学校最有名的爱情树。这就是传说中的爱情树，在这里求婚，真是太浪漫了。善美，谢谢你这三年对我的付出。我知道你为了我兼职打工，每个月省吃俭用。就是为了帮我筹生活费。我现在已经毕业了，有些话我一定要跟你说。我对不起你。传说，在爱情树下告白，能够得到对方的爱；但在同时，在爱情树下忏悔，也能够得到对方的原谅。善美，请你原谅我。我们的关系就到此为止吧。学长，你在讲什么？怎么我都听不懂啊？善美，我对不起你，我背叛了你。我真的，我真的不敢相信你会背着我劈腿。我真的没有想过你会背叛我。善美，我对不起你，我真的对不起你。年轻人，年轻人，我帮你算个命吧。嗯，三分钟，决定你人生的未来。哎，老头，我告诉你。算不准，可是你要给我钱的啊！这位先生，你二十岁以前家境坎坷，穷途潦倒，父母双亡，家无横产，最近还欠了人家一屁股债，被黑道追杀，差一点一命呜呼。我说的准吗？哇塞，神准的爆的！你怎么知道啊？不过不必担心，你最近就要开始走大运了。诶，什么意思啊？这个意思就是说，你不必太努力，不必太强求，荣华富贵自然而然就会降临。你的意思是，我的财运马上就要来了？喂，对了，我什么时候变有钱？我要怎么样变有钱啊？该不会要摆一个贵妇，就这样加入豪门吧？哎呦！入赘我是不介意啦
。不过那个贵妇最好不要又老又丑又胖。呃，老头老头，说清楚点，大运什么时候会来啊？你什么时候走大运，我不知道。不过这个事先送给你，说不定就可以把你带向富贵。说的跟真的一样，什么机会好运？我该不会遇到骗子吧？方老太太，干嘛乱动我东西啊？这些是名牌，很贵，你知不知道啊？我不住你了，每天都有人来要债，你再住下去啊，总有一天这房子会被烧光。你赶快给我搬走！像你这种不懂名牌、不爱惜名牌的人，我根本就不想住你的房子啊！但是你要给我时间找房子哦，先生，你欠我三个月的房租，我没跟你要就不错了，我还给你时间找房子，你马上给我滚！妈妈，我会照顾，家里你不用太担心了。记得到杭州要打电话回来。他根本不爱你呀、啊！你去，你一定会后悔的。郑善梅，我再跟你说最后一次，我辛辛苦苦把你养大，不是要让你赚钱去当天男人。你看，到是这个家的一步，我就永远跟你断绝莫逆关系。姑姑什么时候回来？她不回来啦，她去杭州结婚当新娘子了。哦，你姑姑一定寄很多糖果给你，对吧？那当然，你姑姑最疼我了，她还答应要寄最新的电子玩具给我。哎，哇，你姑姑好好哦。那当然。学长分手你不听，这样你不要把每个月薪水寄给他，你也不听，这样你不要这么冲动跑去找他结婚。哎，你不要再讲了，你这个话已经讲一百次了。我警告你哦，你要是敢不跟我联络，就死定了。傻瓜，你是我最好的朋友，我跟你联络，我跟十一。我们认识三年，他出国以前跟我约定，毕业那年要跟我结婚。千里迢迢跑去找他，想要给他一个惊喜。怎么知道这几年他都跟那个叫小波的女生在一起？哥，大嫂叫我把这个东西拿来什么呆啊？上车了！哎，我刚才看到一个女生很面熟哎
。哎呀，春天还没到，你吃什么春啊？上车了啦。不是啊，那个女孩子真的很面熟哎。走不走啦？哎呀。大家都以为我去杭州过着幸福快乐的日子，其实我朋友也不能找，家也不能回。为了这段感情，我几乎什么都没有了。啊，我还不如死了算了。哎，小姐，你千万不要这样想，你看我这个啊，这个。什么？我几乎什么都没有了，啊，我还不如死了算了。哎，小姐，你千万不要这样想，你看我这个啊，这个。什么？这个就是你在昏倒的时候啊，从你包包里面掉出来的。你的包包借我看一下了，我戒指在你包包里，借我看一下。老天有眼，让我遇见你，我拿到属于我的东西。少装蒜哦！快点把我戒指还来啦！所以，我跟你讲，你并不是一无所有。人生啊，吼，我跟你讲，你只要还有一丝希望的话，你千万不要放弃这个拿去当铺，应该可以当一点钱够我暂时生活。不行，我不能做这种事，这不是我的戒指。是我又不可能再遇到那个变态啊！况且这戒指送去警察局，说不定也没人认领，不如先让我救急。暂时借用，应该没关系吧？虽然房主外观老旧啊，但保住呢这个光线啊充足，冬暖夏凉，四周交通啊发达，购物便利，左右邻居啊和善又热心，没有比这里啊更好的房子。我就住在这附近，有什么事打电话给我，我五分钟马上赶到。啊，你还考虑什么？啊，这么好的房子你不租啊，就可惜啦。嗯、呃，房东先生是这样子的啦，我很想租里面那个房间，可是我现在身上只有这个。嗯、呃，我只是先用它抵一个月的房租就好，那等我找到工作，领到薪水以后，我马上用现金把它赎回来。可以啊。这个我先收下来。等等嘞，我拿饮料。房东先生，我想问一下，那个房间现在有人住吗？有了，刚搬来一个年轻人，你放心啦，这个人哦，很热心，又好相处，你跟他一起住哦，绝对没有问题的。哎，喝啤酒，喝啤酒。善美，你忘了我吧，去重新寻找你自己的幸福
走开，我现在没空。我说现在没空。地铁把警车偷没饮料。出了名的眼瞎，这是你一定要看错了你，小姐你千万不要这样想，你看我这个啊，这个就是你在昏倒的时候啊从你包包里面掉出来的，啊，你说什么？我我什么都没说，你这小偷快给我开门！我不是我不晓得，你把我先走还给我你刚刚没拆的，你快开门！真的不知道为什么你的戒指会在我的包包里啊！不知道，你没听过“拾金不昧”这句话、啊？就连小学生都知道成语，你总应该知道这句话的意思吧？不是你的东西还拿去租房子？喂，我是因为，是因为，你为什么？说不出话来了吧？因为你贪心，一个人最可耻的就是贪心。没想到你居然就是这种人。喂，你讲话有必要那么难听吗？好歹我也救过你一命啊！你也不想想，你当初被黑道逼债，差点淹死在浴缸里的时候，是谁救了你啊？这,这件事情你也敢提？我叫你动手火啊！我叫你救我啊！我看你是欲火攻心，贪恋我俊俏的双唇，才趁机想强吻我的吧？你这无赖，怎么那么厚脸皮啊？我厚脸皮，总比有人没脸皮来的强吧？你看我啊，我就不会把莫名其妙出现在包包里的戒指占为己有。我说过了，我不知道为什么你的戒指会出现在我的包包里。你说不着，没有人会相信演艺已经太迟了。好了好了，赶快去找房东，戒指还给你就是了嘛。不用你讲，我也知道。虽然拿他的戒指去租房子是我不对，可是没有那么一戒指，我连落脚的地方也没有。找到房东，把戒指还给这个无赖以后，我能去哪里啊？从杭州这么狼狈回来，我现在根本就没有脸回家、啊。房东家已经到了，可是瑞安街二十三巷十七号，警察局。你们被骗了！这个陈志明啊，常常利用啊屋主不在的时候空屋出租。这几天我们受理好几天跟你们一模一样的租屋诈骗案啊，屋主都是这个陈志明。怎么会这样啊
。可是他看起来不像骗子啊！骗子脸色是会写骗子是不是？那你脸色不就写了小偷两个字？你不要污蔑我！我说过我不是小偷，我没有偷那戒指。没有偷你也把钱用掉了、啊。被骗半年房租算我倒霉，但是你知不知道那戒指是我妈留给我的遗物，对我来说是无价之宝，你知不知道？请问到底是怎么回事啊？春秀哥，你说这个女的是不是很可恶？警察先生，你知道我真的没有偷那个戒指。就算戒指不是你偷的，可是它出现在你包包也是个事实啊。哎，不过她的处境真的值得同情啊，她刚从杭州回来啊。哎呀，警察先生，你不用跟这种人解释了。我也不想解释啊，直接说中呢。你要怎么赔偿我？我不知道。不知道？不要以为你说不知道这件事情就算了。那你到底想怎样嘛？我看你们两个还是和解算了啦。怎么和解？我有办法。借据。既然你把我妈妻子弄丢了，这就代表你欠我一笔钱。从今天开始，你分期付款还给我，这样很合理吧？喂，一个金戒只要三十万，你这是趁机勒索吧你？真的啦，三十万太夸张了。这一点都不夸张，因为上面有镶钻。而且还是八星八剑的南非钻，这三十万已经算你很便宜喽。而且这三十万，还包括我母亲对我无价的亲情，以及我对我死去的母亲无价的怀念。这三十万又算什么？你说对不对啊，陈雄哥？嗯，好像有道理哦。毕竟是你理亏了。不过没关系，你放心，交给我，我一定把你戒指找回来。那戒指找回来以后，这戒指就作废对吧？那当然，比起三十万，我更要我妈的戒指。可是我现在没那么多钱呢、啊。哎呀，又没叫你现在还，你不要拖泥带水不钱哦，你赶快钱，我没有告你偷窃侵占，你就要去庙里烧香拜拜了，好不好？啦啦啦，上面写得很清楚哦。哎，你还清之前呢、啊，记得你都是要住在这边，不可以晚归，不可以无故消失。哈哈哈哈哎，不要忘记哦，领到薪水立刻把钱还给我啊！听到了没有？上面写得很清楚哦，哎，你还清之前呢、啊，记得你都是要住在这边，不可以晚归，不可以无故消失。哎，不要忘记哦，领到薪水立刻把钱还给我啊！听到了没有
也没啊。如果你真的有幸福，妈妈会阻止你吗？你不知道他是在利用你，在骗你，他根本不爱你呀、啊。你不必太努力，不必太强求，荣华富贵自然而然就会降临。算命老头说的话开始应验了。虽然把老妈的戒指弄丢了，但是有了这张戒指，这个月不愁吃穿。<笑>对，他刚刚在警察局签的心不甘情不愿，他该不会在我睡觉的时候偷偷跑走吧？怎么样啊？嗯，喂，你在干嘛？把他关起来呀、啊，免得半夜偷偷跑走，我怎么办啊？哎呦，不对啊，这样把他关起来，他就不能出门上班，不能出门上班，就不能出去赚钱，不出去赚钱就不能还我钱啊。哎呀，有死的！四边，你在这干嘛？我，你怎么跑出来了？嗯，好、哦，老娘我可不是好惹，你只要给我小心一点。不然你想怎样啊？我不想怎样，只不过想一个走人。哎，不行，你不可以走，你还没还我钱，你不可以走，不可以走。看守人最好不要给我乱跑！快进来！我叫白客。快进来！你戒指的事情我承认是我不对，可是我欠款借据也欠了，你到底还要我怎么样？一个会拿别人东西去抵押房租的人，基本上不值得信任、啊。你我怎么样？我说的很有道理吧？啊！你再敢这样骚扰我，我就真的搬走！你敢？为什么不敢？为什么我一定非要？跟你住在一起不可。为什么？你先把钱还给我啊！怎么会有这种烂人啊？要不然我们就在借据上面多签一条有关手机归还的协定。等你钱还清的那一天，我就把手机还给你啊！快进来！躲开你！我警告你要第一，以后请叫我法兰克。你敢跟我绕跑的话，我就立刻打电话给你的家人，告诉他们你欠我钱。你不可以告诉他们。哼哼，怕了吧？嘿嘿，怕就好。如果怕的话，就乖乖还钱呐、啊。等钱还清，这只烂手机我也不要，保证一定会还给你。到时候你想去哪里
随便你。妈留给你的戒指不见了，你居然还笑得出来哦！哎呀，不懂啊，这是我妈冥冥之中的安排。<笑>你妈才不会像你那么缺德，根本就是你自己狮子大开口，一个金戒指要三十万，你对那女孩子会不会太狠啊？哎、我还担心会太少哎。哎呀，我应该在那个借据上面写一百万的哦。那现在他人呢？不知道啊，在家吧。我看他进了房间就没再出来过了。你没去敲他们？哎呀，你那种女人干嘛啦？我是怕你这样对他，他会想不开。真你答应帮我这个忙？你欠我的钱不但一笔勾销，我手机无条件还给你。让真善美去跟那老头吃个饭，应该不过分吧？据女受害人表示，嫌犯年纪颇大，并且利用妻子刚过世作为借口来塑造深情的形象。这个老头是心情不愉的二郎，那真善美不就危险了？是什么年代人，还下药？心。